这王斌可是王家正派的继承人。咱们顾家要想进军家具业，最好的方法就是联姻。十几年了，你们拿我妈妈做筹码，威胁我，操控我。早晚有一天，我会要你们付出代价。我的房间怎么会有一个女人？是谁？跟我一样。好不住。你是哪家的小哥哥？这么不会伺候人，我教你。躲什么，姑娘小姐？昨晚勾引我的时候不是挺能耐的？燕锦城，你眼睛有问题就去看医生。燕锦城，你睁开眼睛看看这是谁的房间？这是我的房间。别人都说你放荡不羁，为了生意什么都做，今日一见，还真是。我放荡不羁，那你又是什么正人君子吗？我是什么人？轮不到你来评价。四少外强中干，白马会所的少爷都不。这些是给你的营养素，拿回去买点补品，好好补补吧。这西江城里最声名狼藉的女人，竟然是第一次。怎么回事，四少？我查过了，这间确实是顾明珠的房间。昨天房卡出了问题，您走错房间了。哟，你还知道回来呀、啊？这是什么？顾明珠，你和王家婚事在即，你还敢在这个时候和别的男人出去鬼混？我看你有点大惊小怪吧？你又不是不知道，我顾明珠这么多年身边可没有缺过男人。况且我的好妹妹，你不会真的以为我会为了王家那个守身如玉吧？就算我同意，我身边的男人也不一定同意。顾明珠，你可别忘了，你那个妈还在医院躺着呢。我这就回去告诉奶奶，看她饶不饶得了你。说，昨晚上和你在一起的那个男人是谁？他是哪家的少爷？记不清了，好像年纪挺大的。那他的行为举止呢？言谈举止挺粗俗的，穿着打扮也很一般。天哪，姐姐你口味可真重，你都不觉得恶心吗？你这个不是廉耻的东西，你知不知道你的第一次有多珍贵？你就这么随随便便的给那一个不认识的男人，你这个蠢货！妈，王家可是全国最大的红木供应商啊，如果没有了他们，我们的生意就做不成了。这明珠失了身，咱们现在该怎么办呢？听说现在修复手段挺发达的，要不让姐姐去修复一下？你给我闭嘴！目光短浅的东西，那王家是那么好糊弄的吗？妈，如果取消了王家这门婚事。就得归还聘礼，这个合作就泡汤了。没有了这批红木，咱们顾家就破产了呀。还有半个月是我的寿命，我不管你是偷还是卖，但是之前你必须给我弄回十万多的红木，否则你那个植物人的母亲就没有必要留在世上了。去杂物间，罚跪三小时，给我好好的反省反省。王家退婚了，老太太现在可是懊恼的不行，觉得对你的处罚太轻了。时间要到了，你还有事吗？姐姐，我还想问问你，被一个比自己爸爸年纪还大的男人碰，是种什么感觉？会不会觉得恶心？既然妹妹你这么好奇，
，不如自己去试试呀。我为什么要试？我自然有大好的前程和美好的婚姻，不像姐姐，可是个人尽可夫的公交车呢。妹妹说的对呀、啊，我顾明珠最大的本事就是勾引男人。哦，对了，妹妹以后结了婚可要看好妹夫，要不然哪一天变成了我的情夫，这脸上可挂不住。你可真不要脸！我看你也就这点本事，天天就会张牙舞爪。我告诉你，就算你告诉老太太，她也不会去理你的。知道为什么？因为我比你不。哎，我奶奶，你可算来了！先说正事了，帮我查一下她最近的行踪。张志红。我刚得到消息，张志红最近因为走私被上面注意很久了。顾家如果与他合作，一定会两败俱伤，人财两空，血本无归。倒是能让他们出出血，不过这还不够啊！当然不够，还有他，杨世豪，最好呢能把我这个好舅舅也拉下水，让杨慧茹也尝一尝被弟弟算计的滋味。那你还需要我帮你做什么？你再去囤两瓶货物，一批红花梨。一批红。这战况可够激烈的，谁干的？猫挠的。什么猫呀？能被四少养的猫，也算得上是幸运。野猫，李小姐是不是吃醋了？您跟四少这么多年，没弄个伤什么的？介绍您说笑了，我一个舞女，只是四少的挡箭牌罢了。他从不碰我。美人在侧，四少还能坐怀不乱？你是不是喜欢我？啊？听说你妈病了，要动手术，可我还没筹够钱。我认识好的医生，手术费用你也不用。真的吗？早就听说张总白手起家。气度不凡，今日一见，果然不同凡响。顾大小姐这名声不好，这腿可以啊。这个女人，你可……哟，还激起了您的占有欲啊！顾小姐的嘴可真甜，可是不知道你这人，是不是也像你的嘴一样的？张总，难道觉得我是在恭维你们吗？我这个人最大的优点就是诚实。我知道，这次顾小姐找上我呢，是因为那批红木的事。实不相瞒啊，找我要这批货的人可真不少。张总，我们顾家跟外面的那批人可不一样。我们家这次诚意满满，那就让我看看顾小姐的诚意有多深。我今天晚上不能让人忙。那今晚，顾家保证让张总满意。我先去洗手间。那人叫张志红，一直干着走私红木的勾当。据我所知，上面已经盯他很久了。陈青，去好好招待一下张老板。四少到底是对张志红感兴趣，还是他旁边那个长腿牛？他就是那只挠人的猫。张老板，顾家两姐妹齐上阵，可真是诚心满满。咱们顾家也是有魅力的，有竞争才有进步。就是。嗯、顾小姐，四少，请您过去一下。让开，我不认识你四少。
，得罪了。请吧。四少这么晚叫我过来，难不成是对我意犹未尽啊？不是喜欢喝酒吗？过来请你喝个。四少说笑了，我酒精过敏的，不会喝酒。张志宏走私木材，被上面盯了很久了。今天你那个妹妹顾朝霞也去。你说我要是帮他搞到那批货，会怎么样？不愧是好事天打雷劈的。其实我觉得我还能再喝一点。这个狗男人想干什么？报复我吗？绝对不能让他站在顾家那边，否则所有的谋算都会功亏一篑的。燕哥哥，我觉得。你今天特别好看，笑起来的时候呢，好像天上的月亮。叶局长，我胃疼。疼才会长记性，你给我听好了，我这个人。最讨厌别人染指我的东西，尤其是你。我就是死了，但做鬼缠着你。嗯，那你赶紧去投胎，毕竟人鬼殊途，要让我不开心，不然见一次就没了。陈青，交易师。跑到哪里鬼混去了？你知不知道老娘在夜总会门口吹了一个晚上的风啊？昨天喝多了，胃不太舒服，被烟警车给送回来了。啊，那你没什么事儿吧？哎，先说正事，顾朝霞的视频拍了吗？拍到了，顾朝霞呀，机身色相被张志宏砍了不少油呢，简直蠢出天际了。那是他应得的。不过话说回来，张志宏昨天被人套了麻袋，据说一只手都被打断了呢。只是这一批货物出事还不够，姓白。杨世豪这两天的行踪怎么样？他天天在海外的私人会所鬼混呗。我打算过两天去会会他。你没事儿吧？那个私人会所可是燕锦城的，就没有别的办法吗？我担心你啊。都过去四年了，没事儿。许小姐，你又要输了。你今天是铁了心的想当散财天女吗？这点钱我还是输得起的，倒是杨老板的姐姐啊，进入顾家这么多年，你卖力摇了这么多年的尾巴，怎么还是这副上不了台面的样子？啊？行吧。许<笑>小姐，你又输了。今天只要谁和许小姐玩，就一定能赢。这都说升官发财死老婆，我看杨老板今天的手气就冲得很，要不要早点回家看看？许小姐，我看你前面还有这么多筹码，敢不敢玩把大？你想怎么玩？输的人脱一件，直到脱光为止。你倒是很敢想。怎么？不敢玩。该死，顾明珠怎么还不来？谁说不敢？这我替他玩。我当是谁呢？原来是我姐姐的妓女顾云珠啊！你要是输了，可别怪我没让着你。既然杨老板输得起，我顾明珠就输得起。三把之内，我让你裤衩子都输掉。我赢了，外甥女，要不要我帮你脱呀、啊？我又赢了，脱，脱，脱！这次我看是凶多吉少喽。水清，哎，去给顾小姐备点礼。既然
，杨老板这么有把握，要不要再玩把大的？你想怎么玩？加速。可以，可是你们得加钱。我们还有多少钱？还有三千万。三千万，要玩就玩一个亿。杨老板看来是看不上这些钱。我想要什么，你懂的。四少，这杨世豪也不是什么好鸟。再不出手，你的小野猫可就完蛋喽！该送你了，顾小姐，你的筹码一个亿，这是哪来的？还能是谁？狗男人呗！怎么样，杨老板，一亿三千万，一把梭哈。行啊，这些啊都当是你孝敬我杨老板。好。再加一条，输的人得全程裸奔。可以，开始吧。不可能，这不可能！杨老板，脱衣服吧，反正你裸奔呢。不行，这把我不认。再来一次。可以是可以，再来一把。不过杨老板，你仔细看看，你还有钱吗？我要借钱。杨老板要借钱，少爷，杨世豪要借一个亿，可他用来抵押的资产只有两千万，借给他，一个月还不上，借他一条腿。杨世豪这货可真够坑姐的，他那小三上位的姐姐能有钱替他还负债吗？这顾家千金确实够野的哦，你这么帮他，会是真看上。你记不记得四年前有个女人在这里赢了几千万，最后还上演了一出金蝉脱壳？记得，当时你们损失了好几千万。四年前那个女人也一直重复这个小事。你是说，那你还帮他？钱都是小事儿，那把他丢到我的命里。那开牌吧。等等。怎么，杨老板还想耍赖吗？你这小烂种，这把必输无疑。这不可能！怀疑有人出老千，两位，请跟我走一趟。敢在四少的场子耍花样，杨老板真是好大的胆！误会，误会了，误会！你知道该怎么做？四少，四少，啊！胃还疼吗？疼的。我刚好认识个法医朋友，要不要给你鉴定一下？不了不了，俗话说一寸光阴一寸金，四少的朋友想必都是手眼通天的大人物，还是不要在我这个小虾米身上浪费时间。确实，在你这样的人身上确实是浪费时间。我这种人怎么了？我只不过就是漂亮了一点，自私了一点，没良心了一点，渣了一点而已。我觉得我挺好的呀。年纪轻轻瞎也就算了，脑子也坏了。四少觉得我脑子坏了没问题。你看这是什么？什么？你的小心眼。我听说，许仙白最近收购了两批木头，一批红花梨，一批红醉枝。我怎么觉得像是有人在设套？要卖给杨世豪呢？坏了，我不过是在这儿赢了杨世豪几把，他竟然就看穿了我的算计，这狗男人实在是可怕。四少，四少，你累不累？你不怕我弄死你啊？怕，特别害怕。一想到要和四少阴阳两隔、远不相见，我就觉得肝肠寸断、痛不欲生呢
你这么喜欢我呀？喜欢，特别喜欢，喜欢到想将你据为己有，喜欢到想让你只属于我一个人，喜欢到别人看你一眼我就会嫉妒到发狂。四少这么好的人，谁会不喜欢？可是我这人啊，心眼小。谁说的？四少明明光明磊落，君子端方，既有容人之雅量，又有自卑之品德。说四少小心眼的人，我看真是挺没良心的。嗯，我错了吗？下次不管发生天大的事情，我都以你为先，好不好？我不管，反正你不许帮张志红和杨世豪。我真的错了。你要是乖点，倒也不是不可以。四少放心，我这个人呢，最大的优点就是听话。以后呢，我保证，四少叫我随叫随到。四少人往东，我就不往西。四少，您要的东西到了。四年前，有个女人在我这里赢走了几千万。四年前，有个女人在我这里赢走了几千万。看看，四少要是没什么事儿的话，我先走了。不急，慢慢看。这是什么？四年前，在我的厂子里，这个女人赢了一夜。她玩的是挺厉害的，只不过跟我有什么关系啊？四少怎么看得这么认真？看看你是怎么出的老千。叶云，你干什么？敢在我这儿出老千，你胆子不小啊！不明白你在说什么。你最好给我乖一点。我们这儿的规矩，出老千是要留下一只手的。都哪只呢？想好没有？我是你的女人。少一只手不好看吧？方琦，出去了，四少脸上挂不住吧？这世界上，女人多的是。我和那些女人不一样，我听话，懂事，不粘人。方姐，我对你可是一见钟情。是吗？叶景生，你不要忘了，四年前要不是我救了你，这个会所根本到不了你手。你不要忘了负义，狼心狗肺。知道倒是不少，用不用我送你？不用。哎哎哎！先生，你怎么在老三那里，差点掉了命。会所的事，我看他是管不了了。现在，我看该是还给